habari gani na karibu mtazamaji wa kipindi cha Kibarazani karibu kwa mara nyingine kwa sababu nimewamisi sana 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 ambapo tunakutana hapa Kibarazani kwa ajili ya kuzungumza mambo mbalimbali yanayokuwa yanaendelea katika jamii zetu lakini pia kufundishana na kupeana ujuzi mbalimbali ambapo leo katika kipindi cha Kibarazani tumekuandalia mada ama mjadala uh, wa kitaifa wa nishati safi ya kupikia ambapo utajua mengi kupitia kipindi hiki kuhusiana na mjadala huu wa kitaifa wa nishati safi ya kupikia wewe kama mama wa nyumbani unajua ni nini ambacho unatakiwa kukifanya kuhakikisha unalinda usalama wa afya yako kutokana na upishi unaokuwa unaendelea nao kila siku ni hapa kibarazani utaweza kujua zaidi lakini yote katika yote huwa tuna segment mbili ambapo ya kwanza ni zile zilizo hiti mtandaoni alafu ndo tunakuja kuingia katika ule mjadala ambao tumekuandalia kwa siku ya leo mimi ni Judith Bryson niko na Frank Tawa ambao tutakuendeshea kipindi hiki mwanzo mpaka mwisho karibu sana. Frank, mm. karibu sana. Asante, karibu na wewe. Asante sana. Mm, unajisikiaje? Mimi najisikia vizuri. Mbona kama umejikunyata unasikia baridi? Ah, sasa sinakusikiliza eh? kwa undani zaidi. Unasikia kwa undani? Ile ulivyosema asante sana, mm. nimesema mhm. Yeah. Sasa anaanza kutimia. Mimi nikukaribisha tu karibishane utakuwa pamoja. Okay. Hmm? Um, au tuhagiane. Na jana au tuhagiane. Hapana. Eh? lakini tu tu tunaruhusu um, nadhani baadaye baadaye mm -hmm. judi mitandao ya kijamii kabla ya vingine vyote ndio mitandao ya kijamii inapelekesha watu sana wewe wewe mm -hmm. umepelekeshwa kwenye ngo gani tena nimekuja kugundua maisha ya mitandao mm -hmm. hasa instagram ndio ni asilimia kubwa watu wanaishi maisha feki yaani sio maisha yao binafsi sio uhalisia sio uhalisia maisha yao tumezoea mastar mm -hmm. wanatuambia kwamba watu mashuhuri mm -hmm. wanakuwa wana maisha ambayo sio halisi mm -hmm. Sasa wewe imekukuta nini kwa watu wengine tofauti na Nimekuja kugundua kwamba kupitia maisha ambayo watu wanaishi maisha ya Instagram yanaofosi watu wengine waingie hadi madeni ili waka, wakaoneshe wakatuoneshe sisi wakatuoneshe nyinyi wakaoneshe nyinyi kwamba mm -hmm. kwamba wana hivyo vitu ah, okay. Sawa eh kuna mtu anaweza kaposti kwamba ana gari mm -hmm. lakini kumbe si ana gari lakini sasa mtu mwingine uh -huh. anaenda kukopa hadi gari anaenda kukopa nguo ili aoneshe kwamba ametokea na yeye anayo ndio sawa eh hmm. kwa hilo ni tatizo wanaofanya hivi asilimia kubwa ni vijana ama na watu wazima uh, vijana asilimia kubwa ndio wanatumia Instagram sawa wanatumia mitandao ya kijamii yeah. kwa hiyo inapaswa pia yeah. tuna struggle sana kuaminisha watu kwamba mambo yote yako tayari unaonaje mitandao ikifungwa aisifungwe uh, jamani hapana mitandao endelee kuwepo labda sisi ndio tu na umakini na matumizi kwa sababu gani yani siwepo kwani watu kwa 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 walikuwa nyuma kidogo sasa hivi ni ngumu meme aliyokuambia aliyokuambia kwamba wewe uko mbele ni nani wewe mimi mtandao umenifanya kwani wewe baada ya kupata akili zako kwanza baada ya kupata akili zako binafsi baada ya kupata akili zako binafsi ulikuta mitandao ipo tayari imagine hmm. kwanza nikwambie faida ya mitandao hmm. nikwambie tu mimi leo najua vitu ambavyo vimeendelea almost duniani wewe umefaidika nini sasa at least najua yani siko nyuma niko current na hivyo vitu vimekufaidisha nini umepata nini kwa sababu maisha eh. hey imagine hata kipindi cha kibarazani tuna zile zilizohiti mtandao mm. mm. imagine isingekuepo hiyo mitandao ya kijamii kwa tv miaka ya nyuma kabla ya mitandao ya kijamii haikuepo Ah TV zilikuwaepo lakini mm. tulikuwa tunapitwa hatuna muda wa kuja kukaa kwa mfano kibarazani sasa hivi mm. kio naendelea ifungwe bana no isifungwe kibarazani sasa hivi naendelea mm. alafu baadaye mtu anakuja kukaa kwa muda wake hata kama hakubahatika mm. kukaa kwenye TV sasa hivi mm. ndio mm. kwa hiyo iendelee kuepo watu tujikugushie watu tusome watu tushare experience ila sasa shida ni ile ile kwamba watu wana pretend yani uki, uki pretend kitu mm 
wewe ndo unajipotosha alafu sisi wengine tunaingia kwa madhumuni mengine tunaendelea na maisha yetu kawaida tunakuacha pale pale na madeni yako maana wasema watu wana madeni jamani mitandao ya kijamii ni mizuri mm-hmm. inategemea tu kwamba tunaitumiaje yes. lakini si chochote unachokiona kwenye mitandao ya kijamii mtu ka posti mm-hmm. ni halisia ya maisha yake hapana yeah. wewe posti ambacho ni halisia ya maisha yako mm-hmm. basi mwache yule posti kitu chake yeah. kwa hiyo si kila kitu ambacho kinapostiwa ni sahihi mm-hmm. au ni sehemu sahihi au ni mtu anavyoi ndio hivyo anavyoishi hapana yeah. kiposti vya kula vizuri haimaanishi vile vya kula ndo anakula inawezekana amepiga navyo tu picha mm-hmm. sawa eh kwa tuishi maisha ambayo yana uhalisia yeah, wetu yeah. lakini mitandao yetu ya kijamii tuitumie uh, itulete faida yeah. na sio kuwapelekea faida watu wengine yeah, yeah. basi sawa frank uh, nadhani changamoto ni ipo kama mm. walizungumza kikubwa ni kila mtu kuwa makini basi tuanze na zile ambazo zimehiti mtandaoni alafu tutaendelea Na mtazamaji tunaanza na zile ambazo zimeiti mtandaoni ambapo habari yetu ya kwanza ni kuhusiana na wakazi wa kijiji cha Ikwambi wilaya ya Kilombero mkoa ni Morogoro wamesema vurugu zilizoibuka baina yao na askari wa polisi zilisababishwa na watu wawili kuwa na matokeo ya baadhi ya viongozi kukosa uadilifu katika utetezi wa migogoro ya muda mrefu baina ya wakulima na wafugaji kabla hatujaongea kichote tutazame mm. undani wa habari hii alafu tunakuja kuizungumza kwa undani zaidi ni sehemu ya jengo la ofisi ya kijiji cha Ikwambi kata ya Mofo wilaya Kilombero mkoa ni Morogoro iliyoteketezwa kwa moto na wakazi wa kijiji hicho muda mfupi baada ya kuuawa kwa watu wawili na baadhi yao kujeruhiwa katika vurugu kati yao na askari polisi inadaiwa mapema majira ya asubuhi Oktoba 23 mwaka huu wakazi hao waliungana kisha kuwakamata baadhi ya wafugaji viongozi wa kijiji wakata na askari polisi kisha kuwafungia kwenye jengo hilo ofisi ya kijiji wakiwatuhumu kuwa chanzo cha migogoro ya muda mrefu mwenyekiti wa kijiji alikuwa akisali kanisani naye katolewa kwa vurugu kubwa wakimfunga kamba naye wakamleta wakamweka ndani Tulipofika eneo la tukio tuliweza kukutana na wananchi wenye hasira lakini OCD pamoja na mimi tulitumia busara ya muda zaidi ya saa moja kwa ajili ya kuwabembeleza warudi kuwa kawaida ili angalau maongezi yafanyike Wakazi hao wanasema kini cha hayo ni baadhi ya viongozi kuwa na upendeleo kushindwa kutenda haki katika utatuzi wa migogoro ya muda mrefu Mwenye kitu wa kijiji na askari kata wanatuhumiwa kuchukua rushwa ya shilingi laki tatu na elfu hamsini kwa mtuhumiwa aliyeweka sumu kwenye maji ya mto Ruipa Tangalia mekijiji changu sijakana na kikao hata kimoja na wananchi wangu kujadili tuingize mifugo wala ni kikao cha ndani na serikali yangu kujadili tuingize mifugo ndio maana nilikuwa naomba hata waombe kwa huyu mkoa wa Ulaya kama mtasaliwa nao aulete hapa sisi tuchukulie hapo kamati ya ulinzi na usalama mkoa Morogoro pamoja na timu maalum ya upelelezi wamefika katika kijiji hicho kufuatilia undani wa tukio lenyewe wakiwataka wakazi hao kuwa watulivu wakati hatua zaidi zikiendelea OCD na watu wa usalama tufanyieni tunaunda kamati ndogo itafanya uchunguzi wa kina kuhusu malalamiko yaliyotolewa dhidi ya serikali ya kijiji siku tuta Asante sana Omar Hussein kutoka huko Morogoro. Umeza kuona sasa Frank. Mm. Migogoro inaendelea na usuluhishi unakuwa ni shida, unajua eh? Tumezoea pande mbili wakulima na wafugaji. Sasa jana kilichotokea ni watu wameweza kuchomwana uhai, watu wawili wamepoteza maisha. Uh, kila kila siku mimi najaribu kuzungumza uh, tukio kama kama waandishi wa habari, watangazaji Uh, kuna namna ambacho ambayo inatakiwa kuzingatiwa hasa kutizama mm-hmm. hili kwa sababu mm-hmm. si mara ya kwanza mm-hmm. kwa Morogoro kwa unajua mm-hmm. tatizo lipo sehemu nyingi mm-hmm. lakini Morogoro imekuwa ni tatizo sugu hasa yes. kati ya ukulima na ufugaji na, na lakini Frank katika mm-hmm. kujihakikishia hilo mm-hmm. uh, IGP mm-hmm. kamili useleza kuzungumza mm-hmm. Nadhani tuione hii kwanza. Ndiyo, lakini sawa, mm. kuna namna ambayo. Mm. Yaani kuna namna ya kukaa na wale kwanza kwanza watu wapate elimu. Ndiyo. Sawa eh? Wapate Ndiyo. elimu na pia kuwe na sheria ambayo inaweza ikatenganisha kati ya vitu viwili 
alafu mwisho wa siku kila mmoja kwanza watu wapate elimu waelimishwe wao kwanza mimi najaribu kujifunza kitu mm. kwamba mpaka mtu anafikia kuchukua maamuzi mm ina maana kuna namna ambayo ameona ni bora kujichukulia mm. maamuzi ambayo yeye anayafikia yeye mwenye mm. kama ameshindwa kusikilizwa mm. si ndio na, na ni chuki hiyo, chuki inatenge, yes. inatengenezeka kuanzia ndani kwa hiyo inamaanisha kwamba mkulima mm -hmm. akimuona mfugaji Fugaji. Yaani anachafukwa. Yaani kuna kitu ambacho kinamchoma. Yeah. Sawa eh? mm. Na yani wakionana wote kwa wao hakuna upendo ndani yao. Kwa sababu tumezoea. Mm. Hii migogoro inakuepo lakini suruhu watujui huwa wanafikia mwisho mm. wapi kwa sababu huwa tunaambiwa watakalisho wataongea watafanya mm. nini. Kwa hiyo watu wana vitu. Kulikuepo na mgogoro wapi? Sijui ni mara kipindi mm. kile. Mm. Uh, mm. Nikasema kwamba ifikie mahali kwamba hili tatizo linapotokea ifike mwisho. Yaani ifike mali ah yani pale linapotokea tu hivi. Watu wanafichacharika sana kufanya kazi. Viongozi tutashangaa wanaibuka, wanasema, wanazungumza, mm -hmm. lakini baada ya muda fulani inaisha na nyama. Kwa nini tusiwe na moto? Hiyo ilisema mm. kati wa watoto walipata ajali. Eh, yes. Natamani huo moto uendelee kuwepo mm -hmm. siku zote. Tusijisahau yes. sababu yes. binadamu tumeomba kusahau. Hakuna okay. mtu ambaye ajisahau. Mm -hmm. La kwa hiyo kwa sababu ni uongozi basi liwe ni tatizo, yani jambo endelevu yeah. tusiwasahau mm. kwa sababu kama hilo la morogoro limekuwa ni mara kwa mara Ndiyo. miaka na miaka tunasikia ni migogoro migogoro sawa so, watu wanapigana kwa hiyo mahali kwamba liwe ni muendelezo huo moto ambao tupo nao sasa hivi si ndio sasa hivi kwa mitandao kijamii huko ni jambo linazungumzwa kwa vyombo vya habari magazeti radio ifikie mahali ifikie mahali hey. yani hata IGP mwenyewe si ndio mm -hmm. asijitokeze akasema yani kwamba yani yani yeye ni yeye ye, ye, ni ku yeye ni asikie tu kwa sababu mm -hmm. watu wana amani tayari mm -hmm. sawa eh unajua yes. paka IGP anatokea anatoka anaanza kuzungumza na, 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 na mpaka hiyo yeah. jana hiyo yeah. hiyo uh, tukio ndo limetokea mm. ndo akaweza kuzungumza mm. kwa maana hiyo aliacha kila kitu mm. akaenda kufuatilia hii ana majukumu makubwa makubwa yeah. sasa hiyo ni hivyo vo yani kikitokea kitu uhakishe kinapata solution kwa muda huo hali inatulia hebu kwanza tumtazame IGP alizungumza nini kwa sababu tuki, tukishamwangalia mm. tutajua zaidi background ya story ilikuwaaje alafu tunarejea hapa ili kuweza kupata muunganiko mzuri wa habari hii ndugu aishi wa babi eh nimewaita hapa leo ili kuongelea taarifa moja taarifa ya mauaji iliyotokea katika kijiji cha Ikwambi kata ya Mofu tarafa ya Mgeta wilaya ya Kiumbero na mkoa wa Morogoro tukio hili la mauaji lilitokea jana majira ya mchana ambapo jeshi la polisi ikiwa katika harakati za kuzuia ujifu wa amani lilitumia risasi za moto na hivyo kusababisha vifo vya watu wawili na wengine wawili kujeruhiwa chanzo cha tukio hili la mauaji ilikuwa ni wananchi wa jamii ya kifugaji ambao walikuwa wana malalamiko ya wananchi wengine wa jamii ya kifugaji wananchi wa wakulima walikuwa na malalamiko dhidi ya wananchi wafugaji kwa vitendo vya kulisha mifugo kwenye mazao yao lakini vile vile walikuwa na malalamiko ya wenzao wawili wa kulima kushambuliwa na wafugaji siku ya tarehe mbili mwezi wa kumi mwaka na mbili hivyo wananchi hao walikamata baadhi ya viongozi wa kijiji watendaji lakini pamoja na mkavuzi wa kata na kufungia ndani ya ofisi ya kijiji kwa hiyo jana tarehe tatu hiyo mwezi wa kumi mwaka na mbili majira ya mchana askari polisi walifika katika eneo hilo na ndipo kulitukili kuweza kuokoa wale watu waliofungiwa lakini kulitokea tafrani ambazo zilisababisha matumizi ya mabomu pamoja na risasi za moto zilizo sababisha mauaji ya watu hao wawili kufuatia tukio hilo timu maalum imeundwa ambayo itaongozwa na mkurugenzi wa mashtaka watakuepo watu kutoka kwake lakini pamoja na taasisi zingine za serikali na madhumuni ya timu hiyo iliyoundwa ni kuweza kuwa 
na uchunguzi huru ambao utakuja na majibu ya kwa nini tukio hilo limetokea Yes mtazamaji umeweza kusikia nini ambacho kilikuwa kinaendelea kule toka jana na mpaka mm. sasa hivi majibu yanaendelea kutafutwa. Kwa hiyo Frank mimi natamani tupate majibu ambayo mm. yatufikisha mwisho. Kwa sababu tume imeundwa mm -hmm. kwa ajili ya kufanya uchunguzi huru kama yes. IGP alichosema. Uh, na naamini tume ni sahihi mm. na italeta majibu sahihi kwa sababu mm. mwisho wa siku uh, wananchi ndio wanasubiri ya majibu. Yeah. Na waone kwamba huu mgogoro unaisha vipi lakini vile vile tukio ambalo limetokea la mauaji mm. limesababishwa lime na nini Sao. yani mimi natamani tu tufike mwisho mm. yani ifike stage mkulima aogope kungusa mfugaji mm -hmm. na mfugaji aogope kungusa mkulima tuheshimiane unajua eh, na, na, na sio sio kuogopa judi mm. ukisema kuogopa ina maana kwamba nitakuwa na mgogoro kwa sababu kuna kitu kimetuweka katikati kinatutishia okay. hapana mm. upendo ya bidu utawala ndio mimi nimpende mkulima, Aha. mkulima anipende mimi. Ndia. Tupendane wote kwa pamoja. Mm -hmm. Tuwe na makubaliano kwa pamoja. Isiibuke migogoro ambayo ni ya miaka na miaka. Kwa sababu yeah. hii migogoro inawezekana labda ni wazazi wa bibi, kizazi na kizazi kimeendelea mm -hmm. kurisishana chuki imeendelea mpaka sasa hivi. Mm -hmm. Na kuna watu wanahama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Yes. Hivyo inawezekana labda uh, chuki zinaendelea kuenezwa. Yeah. Kwa mwisho siku uh, hili jambo migogoro hai kuisha moja kwa moja haiwezi kuisha. Ila watu wapate elimu kwanza mm -hmm. kwamba wapate elimu kwamba bwana hichi kitu sio kizuri yeah. na inatakiwa kifanyike ya mipango hii na hii ili kuweza kutatua tatizo mm -hmm. lakini vile vile judi mm -hmm. mimi bado narudi pale pale mm -hmm. kwamba shida inapotokea leo basi iwe na muendelezo kila siku watu wapite eneo lile na kuendelea kuelimisha watu mm -hmm. na kuendelea kuhakikisha usalama wa watu mm -hmm. sababu mwisho siku hiyo ni nguvu kazi tayari mtu harudi unajua kwa familia kwa jambo likiibuka kama hili kuna gharama nyingine ambayo zinaibuka sawa za kama tume kiundwa kama hivyo watu kutoka kutoka sehemu moja mm. hizo ni gharama ambazo zilitakiwa zizibwe au kuwe na usuluishi kabla ya tukio kutokea yeah. sawa kwa sababu ni eneo ambalo kila mwaka hakosekane vimigogoro vinatokea vya ufugaji na wakulima kama si hapa ni sehemu nyingine yeah. kama ni ari mara pengine, ari pengine pengine wanakuta huo yeah. mgogoro mm. au kuwa mkubwa labda mm. vyombo vya habari yeah. havikufanikiwa kabisa mm. kufika lakini migogoro ipo inaendelea kwa hiyo tuifunge na ndio maana kuna ngazi ya, ya kijiji ngazi ya kata mm -hmm. sawa kuna mabalozi wa mtaa nyumba kumi, kuna mm -hmm. wenye viti wa mtaa yeah. hao wote makatibu kata yeah. sio kuna nini hao wote ukikaa kwa pamoja wao ndio wanajua migogoro hasi asilimio kubwa inaanzia wapi mm -hmm. sawa nani anachuki na nani nani chanzo cha ugomvi yeah nani mchokozi yeah. lakini hawa wakishirikiana pamoja na vyombo vya usalama mimi najua mambo yataenda sawa lakini ya jambo lisishia baada ya hili kuisha basi moto huu tuone tu unaendelea e kabisa sawa basi sawa frank tuingie katika habari ya pili tukiachana mm. na hiyo habari ya morogoro ambapo wakulima wa korosho kutoka mkoa wa Lindi wanaunda wana chama kikuu cha lunali kinachounganisha wilaya tatu za ruanga ruangwa Uh, na chingwea na liwale wamegoma kuuza jumla ya tan elf nne na mia nne na za korosho gafi kwa kutoridhishwa na bei iliyotolewa na wanunuzi kwenye mnada okay. mm -hmm. watu wana bidhaa zao lakini wakasema kwa bei hii hatutaweza kutoa nzima Mm, nakumbuka viongozi mbalimbali ambao wanasimamia swala so zima la mazao haya biashara wamekuwa wakipigania zaidi kuhusiana na uh, wakulima waweze kupata kile ambacho wanastahili yeah. kutokana na gharama pia za hilo zao mm -hmm. uh, basi kuna vyombo usika ambavyo kuna bodi ya korosho sawa so, yeah. bodi ya korosho ambayo yenyewe ndio inasimamia hiyo vitu na mimi kitu na ni lazima mm. wa, wa, wa kubaliane na mkulima yeah. asinungunike yeah. mkulima afeel kwamba nalima kwa sababu kilimo kitanifikisha si mm. fulani lakini sio nalima kwa sababu utaingia hasara kwanza tutapoteza wakulima wengi kwa sababu kila mtu atakata tamaa siwezi kulima kwa sababu kilimo hakilipi mm. mm. kwa ifike mahali kwamba hizi bodi kama izifanye kazi pamoja na wananchi mm. kuelimisha pia wananchi unajua kipindi cha nyuma mm. uh, wa chuuzi yao yes. wanaenda vijijini wananunua mashamba kabla wananunua mazao kabla ya kushamba sawa lakini kwa sababu ya yeah. shida mbalimbali ambazo mbali mkulima anakutana nazo yeah ana pesa mm -hmm. mtoto anatakiwa aende shule anadaiwa inabidi alim ampe 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 yule anayenunua kwa bei rahisi shamba zima sawa 
afu anakuja kupata faida kubwa lakini mm. mkulima hapo hapo hajui kwamba alipoteza shilingi ngapi mpaka anamaliza kulima yeah. na tukiangalia kilimo kilimo ni kipana sana yani mm. kilimo sio kitu kidogo kilimo kina upana wake ambapo kuna mbolea kuna labda mtu kakodi shamba uh, mtu kapitia mkopo ili kuweza kupata pembejeo za namna moja ama nyingine kuhakikisha kila kitu kinaenda vizuri alafu inafika muda anataka saingie kwenye masoko anakuta masoko yamevurugwa hivi unahisi na kuaje usimamizi ili kuweza kumnufaisha kwa sababu tupo kwenye kilimo cha kisasa mm-hmm. tofauti na kipindi cha nyuma sasa hivi kilimo kinahitaji ili uweze kuvuna vizuri mm-hmm. na uvune mazao mengi ndani ya labda ya nusu weka weka moja mm-hmm lazima uh, kuna kuna unapita katika njia tofauti tofauti kuna mbolea yes. kuna madawa ambayo unakunyunyizia kupitia mazao yako mm. kwa ajili ya wadudu mm. lazima uweze kuji yani uwe ko, ko, uwe uwe na uweze kujidhatiti kwamba ili zao linaenda kunilipa yes. kwao kuna mapitio mengi sana ambayo mkulima anapitia lazima pia aweze kulindwa na hizi mm. bodi ambazo zinasimamia mazao ya biashara mm. tuna, tuna bodi inawekwa pale kwa kuhakikisha kila kitu kwenye ile zao linaenda vizuri sasa ikija ikaenda tofauti kama hivi lakini mm-hmm. kwanza tutazame undani wa habari hii alafu tunarejea hapa Mnada wa pili tangu uzinduzi wa minada uanze mkwani lindi mnada wa kwanza umefanyika katika chama kikuu lindi mwambao na mnada wa pili katika chama kikuu lunali na minada yote hii miwili wakulima wamegoma kuuza korosho zao serikali na iomba itutafutie masoko ambayo yale kupo sahihi ili sisi tuweze kukomboka kutoka hatua hii ya hali ngumu tuliyokuwepo kuingia katika hatua nzuri kwa sababu leo sisi tuna changamoto nyingi kwanza tuna watoto ambao tunawasomesha katika mashule mbalimbali wale watoto wanahitaji michango mbalimbali mbali. serikali isipompeleka mtoto mimi mkulima mazingira ya shule wananiletea sama zina kunishtaki kwamba mimi simpeleke mtoto shuleni yani inga kwa kama leti tunapata angalau 2500 zinafikia kulima tungeridhika kidogo lakini bei imezidi ni ndogo mno afu mama Samia tunamuomba hivi kama hivyo mikorosho tutalimia tunahangaika na upupu upupu unawasha jamani mashambani tafadhali tunamuomba yani rais atutetee wananchi kama sisi tatizo kubwa kweli hili akaza mbaya tunazunguka madeni hapo mengi mzunguko wake mara kupuliza hivi kama ni kutulipa shilingi kuna tano sasa sita kwa kina nani naomba tu kwamba serikali kama inasikia iliko mnada huu uongezeke bei hii mwakani tuwe na nguvu tena kufanya kazi hii vizuri sisi ni wakulima na wazazi na walezi pia kwa hiyo mwezi wa kwanza tunatarajia tuwapeleke watoto wetu shuleni na tuwezi kuwapeleka watoto shule kama hatuna pesa. Na pesa tunapata wapi na maana tunapata kwenye korosho. Francis A. Na mtazamaji umeweza kusikia nini ambacho kinaendelea kuhusiana mm. na maswala mazima ya korosho. Mhm. Mm-hmm. Wananchi wamelalamika. Wamezungumza. Wamelalamika. Mm-hmm. Na wanalamiko hayo lazima yafanywe kazi. Na yafanywe kazi na nani? Na lazima bodi usika. Yes. Sawa, iweze mm-hmm. sababu Uh, bodi imeundwa yes. kwa ajili ya kusimamia wakulima korosho. Yeah. Lakini ni kitu ambacho kina kina kinasikitisha uh, pale kuona kwamba uh, mtu au mkulima anamlalamikia namba moja hapa. Mm-hmm. Sawa. So, yeah. mm-hmm. anamtaja rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambao bodi yenyewe itakuwa karibu na hawa kulima mno yeah, ili kuweza kuwasaidia yeah. na hiyo bodi imeundwa kwa dhumuni maalum yeah. kwa ajili ya hawa kulima na wanaiamini mm. kwa sababu kama imeshaitwa bodi ina maana kuna mkono mrefu pale upo mm. kwa ajili ya kuhakikisha usalama wa mkulima kumsupport kumtafutia masoko ushai kudai wewe eh, unakosaje kudaiwa Tanzania eh? mimi nadaiwa ndiyo unadaiwa alafu u tarehe nafika una uhakika na sasa ndio mkulima sawa <laughs> anadaiwa yes. alafu anaangalia masoko bado anaingia hasara mm. inabidi uh, kwanza amespendi muda wake unajua mm. kilimo kiko hivi mm. lazima uconsider muda wako uloweka pale ujilipe kwanza mm. useme jamani kila mwezi mimi nilikuwa najilipa lese laki tano kulingana na kilimo hiki alafu baada ya pale unaanza kuhesabu makorokoro yote alo tumika pale hasa unapiga hesabu unaona kwanza ujilipi makorokoro nayo mle mle vitu haviendi uwezi kurudi shamba mwezi ujao unajua jamani bodi jamani tuwasaidie wakulima kulima kama tunavyosikia kwamba 
kilimo ni uti wa mgongo yes. na kila siku tunasitizwa kuweza ku kuweza kulima kilimo ambacho kina manufaa Manufa, kwetu yes. pamoja na na kwa sababu kama leo uko na tunapitia ya mitando ya kijamii hivi nikaona kwamba mchele mm. mchele umekuwa dili nje ya mipaka ya Tanzania wiki iliyopita mm. ilibidi tukae wiki hii mm. iliyopita mm. kwa sababu pia kuna mambo yaliingiliana hatukuweza kuwapata watu wa CPB mm. tukasema wiki hii tutakuwa nao lakini jana pia tukashindwa kuwa nao lakini bado tunawatafuta tujue mm. hii bodi ya nafaka wanataka kutuambia nini kutokana na mazao yamepanda mazao kwa mipanda tayari hey. tunaambiwa kwamba mchele umekuwa uh, ni yani kama una mchele wako kutosha mm. nje ya nchi yes. unazokauza kwa gharama nzuri sana sasa ndo tunataka watuambie masoko yamekaaje wananchi tunaishije mm. yani mbona kama bei imeenda sana bodi wanasemaje wana mm. mpango wa kutushusha kidogo ama yeah. inakuwaje alafu tujue kama mtu anakuwa na mzigo wa kutosha masoko ya nchi tunapataje hivyo mkulima ndo kila kitu jamani hapa mm -hmm. tulipo wenyewe si tumekula chakula lakini kimetoka kwa shambani mm -hmm. sawa eh yeah. uh, na huwezi kuwa wewe kama huwezi kama bila kula chakula kwa hiyo chakula asilimia kubwa kinatoka katika mazao kinatoka mashambani yeah. kwa mkulima lazima tuweze kumheshimu yeah. mkulima ni kila kitu mkulima ame uh, na, nadhani ni mtu muhimu sana ambaye na kisha nchi inaenda kwa sababu kila siku ni lazima ukae mezani mara tatu asubuhi mchana na jioni alafu kilo unachokigusa kila siku kimetoka mashambani sawa mtu namwachaje katika observation yangu tu katika pita pita hapa na pale mm. wachuuzi wale wanunuzi ndio ni matajiri wana pesa nyingi sana wana mm. maisha mazuri yeah. kuliko yule ambaye analima kule shambani, shambani. Mm. kwa sababu gani wanakuja wanamwambia hajui masoko yanavyoenda na nini ni lazima ili muendelee kutumika na usimamizi ili, pia siwepo pale yeah, usimamizi yeah. pia uwepo mm -hmm. wa kumlinda msia huyu mkulima, mkulima yes. ili aendelee kujua kwamba thamani ya nguvu yake aliyoitumia thamani ya pesa yake thamani ya shamba lake aliyotumia mpaka anavuna ni kitu gani asiingiwe na tamaa analindwa vipi anapewa kitu gani ili kuweza kujilinda na kuweza kutengeneza faida ya baadaye yeah. kuhusiana na kilimo chake sawa frank itabidi sasa tumalizane na zilizohiti mtandaoni okay. ili tuweze kuingia vizuri katika mada yetu. Unajua mada yetu ya leo ni kuhusiana na mjadala wa kitaifa wa nishati safi ya kupikia. Frank unapika? Tuanzie hapa. Kupika ni jambo ambalo la kila mtu. Ndio. Mimi kupika nimeanza ni kupika nikiwa mdogo sana. Ndio. Eh? Na naomba uniambie ulikuwa unatumia nini? Gesi, umeme ama mkaa ama kuni? Ah. Uh, kuni sijatumia sana. Kuna sijatumia hapana yeah. inategemea kwamba umezaliwa eneo gani Si ndo nasema kishua hata kama uko mjini mbona mjini hapa tu watu wanapikia kuni Sio kweli wewe kishua kuna mtu ambaye kuna mtu ambaye anaishi mjini ajie ku, a, hatumi kuni Ah, sawa. Si sawa. Eh, yeah. yeah. Lakini kuni kwa bibi zetu tukisafiri tunakuwa tunatumia kuni. Mm -hmm. Sawa eh. Kuni Unaona kwa bibi. Eh. Kwa bibi mnatumia. Eh. Lakini wewe wow, ulipokuwa unakaa mkoa. Nimekuta watu wakitumia mafuta ta, mm -hmm. si ndio eh? Mm -hmm. Kupikia majiko ile ya mchina unayokunguka. Kwa nini hamkuwa na familia kubwa mpaka mnatumia hiyo? Sisi kwetu tuna familia kubwa kivu. Mko watu wangapi? Sawa. Sisi kama kwetu familia yangu mimi tumezaliwa tu wanne. Sawa. Nne baba na mama tusha mtoto. Lile jiko linatosha? Jiko liko linatosha lile. Serious? Yeah. Au ndo tu vitu vingi nini mboga saba ukichanganya hapa na pale. Hapana, unajua kuni, eh. kuni ni kuni inategemea kwamba hakuna hizi mbadala. Mm -hmm. Sawa? Watu wanatumia kuni hata huko mjini bado wanatumia kwa sababu hakuna mbadala mm -hmm. wa kutumia. Yeah, A, kitu okay. kingine tofauti cha kuweza kuziba kwa sababu kuni kikweli si si nishati nzuri ya kuweza kutumia kwa sababu yeah. kwanza inaumiza yeah. sawa inaumiza watu wanaumwa wanaumwa vifua mm. sawa mm. ule moshi unapuliza una moto machozi na kutoka mm. sio kwamba mtu anapenda jamani yeah. maisha sawa kuna namna pia ya maisha ambayo standard ya maisha ya kila mtu ina tofauti yana yeah. kuna mtu ana maisha ya chini mm. hawezi ku afford gesi mpaka sasa hivi kuna watu wanaishi mjini mm -hmm. hawezi kununua gesi So, hey, hawezi kununua mtungi wa gesi na kuafodi uh, umeme mm, pia na kuendelea kujaza yes. so, mm. kwa bora asunguke angwengwe miti huko visiki aje kupika watoto wale peleke waendelee na maisha yes so, yeah. mm. basi tupate mapumziko mafupi alafu tunarejea hapa kwa ajili ya kuingia katika huu mjadara rasmi 
uh, lakini pia tutakupa namba ambayo utaweza kuituma maoni yako pale uh, ikiwezekana kabisa ujisajili ili uweze kuwa wa kwanza kujipatia nishati mbadala twende mapumziko alafu tunarejea hapo kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola katika nchi ya jirani serikali kupitia wizara ya afya inawatangazia wananchi wote kuchukua tahadhari dhidi ya tishio la ugonjwa huo Ebola ni ugonjwa hatari unaosababishwa na virusi vya Ebola dalili za ugonjwa wa Ebola ni pamoja na homa kali ya ghafla kulegea kwa mwili maumivu ya misuli kumwa kichwa na vidonda kooni mara nyingi dalili hizo hufuatiwa na kutapika kuharisha na vipele vya ngozi. Baadhi ya wagonjwa hutokwa na damu sehemu za wazi za mwili kama vile machoni, puani, masikioni, mdomoni na njia ya haja kubwa na ndogo. Ugonjwa wa Ebola unaweza kuzuilika kwa kuzingatia yafuatayo. Epuka kugusa damu, mate, matapishi, kamasi, machozi, mkojo, kinyesi na majimaji mengine yanayotoka mwilini mwa mtu mwenye dalili za Ebola. Epuka kugusa au kula wanyamapori kama vile popo, nyani, sokwe, tumbili na swala au mizoga yao. Na wa mikono mara kwa mara kwa majitiririka na sabuni. Ukihisi moja wapo ya dalili za Ebola, nenda haraka kwenye kituo cha huduma za afya. Vile vile, toa taarifa haraka kwenye ofisi ya serikali ya mtaa, kijiji au kata unapo mtu mwenye dalili za Ebola au pige simu nambari 199 bure. Kumbuka Ugonjwa wa Ebola haupo nchini Tanzania. Hata hivyo kutokana na muingiliano mkubwa wa kiuchumi na kijamii uliopo baina ya Tanzania na nchi jirani yenye mlipuko wa ugonjwa huu, ni muhimu kuchukua tahadhari ili kuzuia Ebola isiingie nchini. Ujumbe huu umetokwa kuna vizara afya kupitia idara ya kinga kitengo cha elimu ya afya kwa umma. Unapimaje ufahamu wa mwanao? Pengine ujashiri wake, ufahamu wake. The process of cutting down trees is called Uzuwa wa kijamii na usanifu wa taaluma. Kipindi kinachokutanisha wanafunzi kutoka kila pande ili kukuza taaluma zao. Maswali na majibu kwa kila somo. Utayapata katika kipindi cha IQ ni hapa Star TV. mtazamaji wa kipindi cha kibarazani tunaendelea na mjadala wetu ambapo ni sehemu ya pili ya kipindi hiki uh, na leo tunaongelea kuhusiana na mjadala wa kitaifa wa nishati ya safi ya kupikia ambapo tale moja na mbili mwezi wa 11 mwaka 2022 utafanyika mjadala wa kitaifa wa nishati ya nishati safi ya kupikia katika ukumbi wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam ambapo mgeni rasmi anatarajiwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ni Samia Suluh Hassan ataweza kuwa pale kuzungumza kuhusiana na nishati ya kupikia lakini mambo muhimu ambayo yatazingatiwa katika mkutano huo ni hali ya nishati ya kupikia nchini jinsi ambavyo ilivyo lakini pia kutakuwa na sheria za nishati na sela zake nishati ya kupikia na ustawi wa wanawake teknolojia ya ubunifu uliopo katika nishati ya kupikia lakini pia mafunzo na uzoefu kutoka katika nchi nyingine zilizofanikiwa katika nishati ya kupikia tunaona wenzetu wanafanya mambo mengi sana kuhusiana mm. na nishati ya kupikia ambapo India imesadikika kwamba ni nchi ambayo imefanya vizuri sasa na sisi lazima tujifunze kwa wenzetu wamewezaje kuhakikisha mm. hali ya hewa inakuwa safi kwanza tunaiangalia hali ya hewa ina tunailinda vipi lakini afya je ya mtu mmoja mmoja mazingira kwa lazima tujue mm. vitu kama hivyo lakini uliniuliza swali mwanzoni 
kwamba ulishia kupikia kuni mm. mimi nikakujibu majibu yangu ambayo ni sahihi ndio ulishia kuuliza moto unaniuliza mimi sasa sasa sa hivi ah, ah mimi nimepikia sana 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 kuni nimepuliza moto vya kutosha mm. nimefanya kila kitu Alright. na by experience sio experience nzuri mm. kwa watu ambao wanatumia majumbani ukilinganisha na maisha yaliyopo sasa hivi baada ya kuwa tumepata mbadala sasa hivi unatumia gesi unaweza kutumia umeme na unaona ni jinsi gani ambavyo unakuwa comfortable ulijisikiaje kwanza wakati na, na, unatumia na, Kabu, wakati, lakini wakati unatumia ulikuwa unaona sawa sasa subiri ni kuambie eh? katika hilo mm. um, wakati mimi natumia mkaa na pamoja na kuni mm. ilikuwa ni lazima nikitaka kutoka nyumbani uh, labda naenda same friend Siwezi nikawa nimevaa nguo zangu zile moja kwa moja ndo nitoke nazo nyumbani labda mm. naenda kujisomea. Mm. Kuna zile nguo za kupikia zitakazonuka kwanza moshi. Mm -hmm. Kama umejifikiza vile. Mm -hmm. Alafu nimalizane na kupika ndo sasa nioge. Alafu nije kuvaa nguo nyingine. Lakini kwa sasa hivi maisha yalivyo mm. mimi naweza nikapiga pamba yangu kuanzia asubuhi paka kesho. Paka kesho na nimepika nimefanya kila kitu sita fili ile moshi ambao ulikuwa unatumika. Sasa najiuliza kama madhara alikuwa anaingia kwenye nguo, najisikia vibaya napokuwa nimevaa ile nguo. Je, huko ndani ambapo mimi sipaoni kila siku? Sasa bibi zetu, mm. mama zetu mm -hmm. kuanzia wakiwa watoto mm. mpaka wamenazeeka mm. wanatumia kuni. Hiyo ni shati ambayo ni shati chafu tuseme. Yes. Sawa eh? Mm. Ambayo ina madhara mm. kiafya. Ndio. Uh, ndani na nje mm. ya mwili wa mwanadamu. Mm. Sawa. Kwa hiyo sasa hivi maisha yamekuja kubadilika. Eh sasa hivi maisha yamebadilika sasa hivi uh, maisha yamebadilika na yamebadilika tunavyoongelea. Tunaweza tukaongelea watu wa mjini namna ambavyo maisha yamebadilika. Lakini kuna wenzetu wa kijijini ambao hata gesi anaisikia hajawahi kuitumia. Sio mjijini, mjini hata takwimu mm. na mimi haijie sijui kama imefanyika lakini uh, sensa pia ilikuwa ina, inaangalia hilo yes. yes. Mtu anaulizwa anatumia gesi. Yeah, yeah. Sawa. So, na mtu anakeleka naona yeah. au watu wa sensa wana maswali ya namba mm. sana. Sasa mimi gesi ya nini? Yeah. Kwa yeah. ni moja sensa pia ni moja ya vitu ambavyo ilikuwa inataka kugundua kwamba pia watu wanaishi katika maisha gani. Yeah wewe nyumba yako ina standard gani mm. una sakafu chini mm. hauna una gesi kwa hiyo itakuja sensa ikija kutoka itakuja kujulikana watu wanaishi katika standard gani ya maisha yeah. sawa lakini mm. hapa hapa mjini bado watu wanatumia uh, kuni mm -hmm. kama kawaida mm. hawana uwezo kununua gesi okay. sawa mm. lakini vile vile pia jamani hiyo gesi yenyewe mm. ni gharama gharama mm. si ndio maana tukasema sasa iwepo mbadala yeah. shati mbadala so. watu tunapikaje mm. kwa hiyo na na na, na, na than kinachofanyika hii kampeni iliyopo sasa hivi ni ya kutotoa sehemu moja kwenda nyingine kuhakikisha wote tunakuwa na maisha sawa aliyepo mm -hmm. mjini aliyepo kijijini maisha yaendelee alafu sasa kizuri zaidi wakati nafuatilia jana katika kipindi cha ajenda um, wamezungumza kwamba vitu ambavyo vinatumika hasa katika utengenezaji wa mm -hmm. hizi nishati mm -hmm. ambaye mkaa badala ambao unatengeneza okay. Ni, ni matilio ambayo ni ya kawaida sana hatu ya fikili tofauti na vile tunavyokuwa tunaenda kukata miti ambayo imesha koma magogo ya miti ambayo angefanya vitu vingine labda vya kuijenga nchi alafu tunaunguza kila siku kwa hmm. ni yale mabaki ya miti unajua judi kitu ambacho uh, tunaweza tukakishangaa au ni halisia hmm. miaka ya nyuma hmm. sawa miaka ya nyuma uh, sensa iliyopita mm -hmm. tulikuwa tuna watu 40 F F milioni 45 yes milioni 45 mm -hmm. hii inasadika kitu kwa zaidi ya milioni 60 yes lakini kumbuka mazingira hayaongezeki sawa ni yale yale mazingira ni yale yale ila watu ndio wanafanya wanaongezeka kwa hiyo tusipokuwa makini tuangalie mbadala mbadala mm -hmm. usipokuwepo mm -hmm. lazima haya mazingira pamoja na hiyo miti yeah. yani tutaendelea kuiharibu sawa Sawa Franki kwa hiyo naomba nimtambulishe mgeni wangu rasmi na mtazamaji kama ndo kwanza unaifungulia TV yako uh, kipindi hewani ni kibarazani lakini pia tuko na mjadala wa kitaifa wa nishati safi ya kupikia ambapo katika hili niko na Florence Ndaki ambayo ni askofu mkuu wa kanisa la Athrea Ministries 
mshauri pia wa biashara. Kwa hiyo atajitambulisha zaidi katika engo hii lakini pia ni mama ambaye tutamuuliza kutokana na changamoto ambazo anazipitia katika upikaji wa kila siku lakini anaonaje mbadala unapopatikana wa nishati nyingine inapokuja na kutambulishwa kwa wananchi anaichukuliaje fursa hii kwake anaizungumzia vipi katika hilo usikose kuambatana nasi mwanzo mpaka mwisho lakini pia ni kwambie tu mjadala huu wa kitaifa wa nishati safi ya kupikia um, utafanyika huko jijini Dar es Salaam na unaweza kushiriki mjadala huu kwa kutoa maoni yako kupitia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii kwa kutumia hashtag nishati safi ya kupikia lakini pia kuhudhuria moja kwa moja ukumbi wa Julius Nyerere jiandikishe kupitia www.cleancooking.com.tz au piga simu nambari ambayo itakuwa ni 0800057 sufuri mbili, sufuri tatu. Kwa namba hiyo, itaitaja tena ili uweze ku, 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 kuipigia, ili uwe wa kwanza kujiandikisha, ili ushiriki vizuri katika huo mjadala mba utafanyika. Ambapo ni sufuri nane, sufuri sufuri, saba tano, sufuri mbili, sufuri tatu. Hapo utaiza kushiriki vizuri katika mjadala huo utakawendeshwa siku mbili. Takribani ambapo raisi wa jamuri ya mungano wa Tanzania anatarajiwa kuwa mgeni rasmi na utaiza kusikia nini zaidi anacho kizungu mza pale. Mm. Karibu sana. Asante sana. Mm -hmm. Karibu sana mungu. Na shukuru, na shukuru sana. Sasa tumeza kuzungumzia kuhusiana na nishati mbadala mm. ambapo hii nishati safi ya kupikia. Uh, watu wengi wanakuwa nasema nishati safi ni ipi? Chafu ni ipi? Chafu Sabu, kuna ipi? Kuna na safi, hey, ni chafu. Kuna mm. kukubo na chafu, basi mm -hmm. kinyume chake ni usafi. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Ni kama unamchanganya, kwa sababu kila mtu huwa na amini kila nachokifanya uenda ni sahihi zaidi. Mm. Mm. Kuna watu kikutana na wakambia mimi chakula cha mkabu wanu na kifili kulipo <laughs> cha gesi. Na nikitamu. Na nikitamu. Sasa, so, uh, ukija kumuambia hii sio safi, ya bidi kutumia nguvu kidogo. Mm -hmm. Ya, yeah. mm -hmm. ukweli Judith mm -hmm. ni changamoto. Okay. Hasa kwa jamii yetu ya kitanzania na watu wa kawaida. Ndiyo. Kwa watu wa kawaida huku mtaani, mm -hmm. watu wa kawaida huko vijijini, Ndiyo. ukweli ni kwamba nishati yetu ya kila siku mm -hmm. ni kuni na mkaa. Mm -hmm. yes. Na hasa kuni, cha, mis, cha kwanza cha msingi ni kuni. Mm -hmm. Nishati ambayo wengine hatumia ta senti. Mm -hmm. Tunafahamu, unamka subuhi, unaenda mm -hmm. kwenye shuli zako, mm -hmm. unapitia na kuni, na unasenya kuni. kuni. Mm -hmm. e, mama anaka mzigo kake, watoto anaka mzigo kawa, wakifika ni kupika mm -hmm. na, 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 na kula na kulala. Yeah. Lakini angalau maendeleo kidogo ya wakati wake, mm -hmm yaliwasaidia wenzetu wa nyuma mm. kutoa kuni kama raw material Ndiye. kuihamisha ikawa mkaa yalikuwa ni maendeleo ya kisayansi na teknolojia mm. ya wakati wake mm -hmm. lakini bado uh, ukweli wa kitaalamu unatuambia vyote hivi bado vina athari yeah. vina athari kwa sababu uh, waziri wetu ametuambia si siku nyingi kwamba kila mwaka wa Tanzania 1033 wanapoteza maisha Wala kama maisha. athari ya matumizi ya kuni na mikaa. Okay. Na wanapotezaje maisha? Mm. Maana yake uh, kule kuunguza ukuni mm -hmm. ukageuka kuwa mkaa na baadaye ukageuka kuwa moto mm -hmm. ukatumia mm -hmm. kuna unapounguza lile gogo lenyewe kuna hewa inatengenezwa. Mm -hmm. Ambayo ni hewa sumu ndani ya mwili wa binadamu maana yake mbali na, 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 na gesi nyinginezo maana mm -hmm. tunaambiwa kuna gesi takriban 200 yeah. zinatengenezwa pale mm -hmm. na karibu nusu zote ni mm -hmm. sumu yeah. ikiwemo gesi mbaya kabisa ya carbon monoxide yeah. ambayo hii inaua kabisa no. seli za mwili yeah. lakini shudia, mm -hmm. watu wanakuwa wanakoka moto ndio anajisahau labda jiko analala nalo mm. usiku kucho siku watu wanapoteza maisha yes. maana yake ile hewa iliyomo ndani oksijeni inaungua mm. wakati ambapo unachoma mkaa mm. au kuni oksijeni inaungua ndani sasa wengi unapokuwa ni usiku maana yake pia uingizaji wa hewa tumefunga milango yes. tumefunga madirisha mm. kwa hiyo inaungua inatengenezwa hii carbon monoxide ambayo ni ge, ni, ni, ni sumu au nitric oxide mm -hmm. nayo ni sumu zote mm -hmm. hizi zinaua yeah. kwa tumeshuhudia kesi za watu za moja kwa moja yeah. kufa mm -hmm. lakini pia tumesikia habari ya 
athari za, za ambazo ni za muda mrefu mm. kina mama hasa wapishi yeah. baada ya muda matumizi mengi ya kuni na mkaa kuna magonjwa mengi ya kifua yeah. magonjwa mengi ya kifua na mama wetu wengi wanapika wakiwa na watoto migongoni yeah. kwa hiyo watoto wanaathirika moja kwa moja hata kama mtoto sio mpishi lakini ni mpishi mwenza wa mama akiwa mm, kwa sababu si yuko naye hapo karibu ndio mm. na, na mpaka sasa hivi shirika mm. la afya duniani mm. mwaka 2022 hapa mm. uh, uchunguzi wa hewa unatokana na matumizi ya kuni na mkaa mm. ukisababisha vifo milioni tatu na laki mbili kwa ngazi ya dunia ndio mm. milioni tatu kwa ngazi ya dunia kwa mwaka na hii takwimu ilifanyika mwaka 2020 kwa hiyo tunaweza kuona 20 mpaka sasa hivi ni vifo vingi vingi vimeongezeka ikiwa zaidi ya vifo laki mbili saba elf ni watoto chini ya miaka mitano ya yeah, ili kama nilivyosema yes. mama anakuwa mtoto wake popote alipo mm -hmm. mara chache mama amemwacha mtoto chumbani amemwacha nje Ame, ameenda kupika hasa yeah. wale wadogo mm. kwa mama anapokuwa anahangaika na moto kwenye kupuliza kwenye kupika kama anavyovuta yeye mtoto naye anavuta alafu alafu hapo hapo pia nimegundua kitu kwa mm. sababu uh, mtoto kwanza bado hajakoma yes maumbile yake yeah. hajaweza kuhimili ana ile sumu mm mtu mzima wewe inakuathiri ndio sasa yeah, kwa mtoto yule mtoto ambao bado hajakomaa viungo vyake vya mwili vyote ndio ile sumu ikimuingia unafikiri ana anapoteza sasa ndio watoto wengi wadogo wanapoteza maisha au wana develop magonjwa ya kifua kila mara pneumonia kila mara mtoto anaambiwa na asthma mtoto anaambiwa mapafu yake sio yamefanyaje yeah, yeah. lakini kumbe ni athari anayotoka nayo jikoni yeah, au anayotoka nayo nyumbani maana tusiseme tu jikoni Hewa ni hewa. Mm. Ukiwasha jiko ndani au jiko linapowaka ule moshi unasambaa Uyo nyumba utapaka. nzima. Yeah. Utafika viumbani, mm. utafika sebleni. Mm. Kwa matokeo yake athari inatengenezwa. Yeah. Wataalamu wanatuambia hawana muda sahihi wa kuambia ndani ya maka fulani athari atokea. Maana mm. athari inategemea na mtu amevuta ile yeah, hewa chafu mm. kwa muda kiasi gani mm. lakini tatizo ni kubwa yeah. lakini pia tumeshuhudia mauaji ya vikongwe pia wanasema wana macho mekundu mm. vibibi hivi Anas... vichawi kumbe ni matokeo matokeo ya ndio ni matokeo yeah. ya matumizi ya kuni yes. majumbani mm. matumizi maana kuni pia zina aina ya miti yeah. kuna miti yenye moshi mkali kuna miti ambayo moshi wake si mkali mm. sana sasa utajuaje hapo ndipo inapashi. changamoto inapokuwa mm. Na kama alivyosema kaka, bwana watu wanakuambia chipsi chipsi vumbi. Mm. Tamu kuliko hata za nyumbani. Yeah. <laughs> Na mpika chipsi barabarani wangapi wanatumia nishati isiyo mka? Ndio. Na na, na mimi nimeku, nimefanya nilifanya uh, observation yangu lakini vile ile katika kuuliza tu watu. Mm -hmm. Sawa. Nimekuja kugundua kuna watu kadha kadha walishafika kwenye vibanda vya chips. Akakuta mpika chipsi mkanga chipsi anamchomea ana, ana chipsi mayai kwa kutumia gesi mm -hmm. sawa mm -hmm. yule mnunuaji aligoma akasema kama unapikia gesi sitaki <laughs> akaenda kwa sababu anasema ladha ya chipsi inapikwa kwenye gesi ni tofauti <laughs> na kwenye mkaa na, na, na hii dhana mm -hmm. sio tu kwa hey. chipsi mm -hmm. Judith Odi shahidi hata mm -hmm. nyumbani hata nyumbani pika wali kwenye mkaa mm -hmm pika wali kwenye gesi. Mm. Raya ya mkaa mm. kuna kale kakupalia tunasema. Mm. Kuna kamoto kanayo kwa pale juu. Weka pilau yako mm -hmm. alafu ipalie pale juu. Sasa kutoka kwenye mazoea haya mm -hmm. turudi kwenye mazoea sasa ya kupika kwa gesi au kwa yu, kwa umeme. Hiyo ni mindset ambayo imejengeka kichwani. Hiyo hiyo ni kitu ambacho kimejengeka kichwani au ni nini? Kitu ambacho tunatakiwa kukiangalia. Yeah. Nadhani tunatakiwa kuangalia zaidi hasa afya zetu tusiangalie ule utamu tunaopata tu uzoea mm. lakini pia kama inatengenezwa mkaa mwingine mbadala ina maana na una, unaweza kufanya vile vile lakini kweli lakini kweli kuna kaa kweli hapo ndani yake eh kweli la sangwe kamsosi kama kwenye kuni mm. au mkaa kila mtu yeah. kila mtu ana culture mm. kuna nguvu kwenye kitu kinaitwa tamaduni mm kacha ndio inakulea ndio inakufundisha mambo yako hivi yeah. ukweli ni kwamba tunazaliwa kwenye mikana kuni mm. tunakuwa kwenye mikana kuni mm -hmm. kuna kitu kinaitwa mindset ukweli upo yes. ni mindset mm -hmm. na inaweza ikabadilishwa mm -hmm. lakini kuna ukweli wa ladha mdomoni kwangu nimezoea chakula kikoje yeah. ni kwa mfano kuna watu wamezoea kuchoma nyama mm -hmm. yani hata kama ataiunga mm -hmm. anaichoma kwanza hivi upata picha nyama nyama choma ni 
Naomba kwanza niwakatishe hapo <laughs> tusikilize wananchi na wana maoni gani kuhusiana na hiki tunachokizungumza hapa. Tazamaji tupate maoni ya Watanzania wanazungumza nini kuhusiana na nishati mbadala. Jina langu naitwa Sofia Karinga ni mkurugenzi mtendaji wa unganisha environmental ni shirika linalohusiana na utunzaji na uhifadhi wa mazingira. Ninaipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na mama yetu Mheshimiwa Samia Surur Hassan kwa jitihada zake za kuhakikisha basi sisi kama wa Tanzania tunatumia nishati mbadala ya kwa ajili ya kukabiliana mabadiliko ya tabia nchi. Mimi kama mdau wa mazingira ukiachana tu kuipongeza serikali basi na wananchi wote kwa ujumla tutumie nishati mbadala ili kuepukana na mabadiliko ya tabia nchi lakini pia tukitumia nishati mbadala tunakuwa tumetunza na kuhifadhi mazingira yetu ili kampeni hii ifanikiwe basi serikali itafute mabarozi lakini pia si mabarozi tu kuendeleza kutoa elimu ya kutosha kuanzia ngazi ya kata mitaa serikali za mitaa watu wote kwa ujumla ili kila mwananchi ajue kwamba kutunza na kuhifadhi mazingira ni wajibu wake lakini pia matumizi ya nishati mbadala ni maendeleo kwa ajili ya taifa letu kwa ujumla. Tena naitwa Ibrahim Waziri ni mkazi wa kata ya Mkundi wilaya ya Morogoro mjini mkoa wa Morogoro. Sikani wa gesi bado ni gharama sana kwa sababu ukiniambia mimi nitoe kwa shilingi elfu ishirini nipate hiyo gesi haiwezi kunifikisha mwezi mzima itafika katikati mimi nimezoea kula maharage sasa ukiniambia maharage hiyo gesi nataka ndio maharage pia na hivi lakini natumika kwa gharama kubwa mfano mzuri kwamba kama wao wanasema gesi hiyo gesi wameanza sasa lakini gharama yake iko juu maana gharama iko kubwa kwa elfu ishirini hata nani mafuta ya taa yanatumika katika kupikia kunayo ma, 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 nani yale majiko ya mafuta ya taa ya mastova zamani tulikuwa nayo yanatumia mafuta mengi sasa hivi kuna majiko tu yale mafuta watu wanayafahamu ukiweka lita moja huwezi kuchukua hata siku tatu nne tena unachemshia maji tu kama kawaida kwa hiyo matumizi haya bado ni bei kubwa na watu watabidi watumie gharama nyingi sana kwa ajili ya hiyo gesi kama ina mfumo wa kuanga kutaka kupunguza matumizi ya kuni basi hiyo ingeondoa kabisa mfumo huu. Yaani matumizi ya kuni yaendelee moja kwa moja ili tu ili wao serikali wanaotakiwa kukifanya ni kuleta majiko ambayo au kuungana na wabunifu ambao wanatengeneza majiko. Kuna jiko linatengenezwa sasa hivi wataalamu wameanza kugundua wagunduzi. Jiko moja kuni tatu tu unapika maharage yako na yanaiva. Kwa hiyo wao waboreshe zaidi vitendea kazi vya kupambana na makuni ambayo watu wenyewe wameshazoea tangu Adamu na Eva. Hayo ndio inaweza kusaidia lakini ukisema kwamba serikali ipunguze hayo matumizi bila kuwapa wale elimu vifaa kwamba kama mnataka tupunguze tueteeni vitu vya kutumia mkaa ya kutumia kuni mkaa amekataa tunakubali lakini kuni amwezi kukataa kwa sababu na nyenye mna mashamba kwa majina yangu naitwa Musa Malko na kwenye hii kampeni ambayo wizara ya nishati imerekeza kwa Watanzania kwamba tutumie nishati mbadala mimi ninaona ni kampeni nzuri na ni njema kwa sababu itatusaidia kutunza mazingira lakini pia itatusaidia kupambana na wahalifu ambao kwa jina jingine tunawaita majangili wanaovamia misitu asili ambayo wanakata kutengeneza mkao wengine wanachukua mbao wengine wanachukua magogo kwa hiyo kama kampeni hii itaongezeka na kuwa na nguvu maana yake hawa watu hawataendelea kuingia msituni maana chanzo cha hawa watu ambao hata na magogo kufika kule na wao wanaingia kama watu ambao wanakwenda kuchukua mkakumbe kinyume chake wao wanatafuta vitu vingine so hii kampeni ikiwa na nguvu itasaidia sana katika kuhakikisha kwamba mazingira yetu yanaendelea kutunzwa na misitu itaendelea kubaki kuwa hai lakini pia faida nyingine uh, waziri wa mazingira uh, dr Jafo Selman ambaye yeye alisema kwamba ameanza kuandika andiko la kuingiza watu wote wa Tanzania ambao wanamiliki misitu katika biashara ya hewa ukaa ambayo hiyo biashara ni biashara ambayo kwa mataifa ya wenzetu inafanya vizuri sana maana utapanda miti utalipwa fedha kulingana na ile hewa ambayo inazalishwa na ule mti kwa hiyo na mtazamaji hayo yalikuwa ni maoni ya wananchi kuhusiana na mjadala wetu ambapo ni mjadala wa kitaifa wa nishati safi ya kupikia na umeweza kusikia sasa
wamezungumza. Mm. Mimi nimependa hoja moja Ndiyo. ya mazingira. Mm -hmm. Kwa sababu athari za mazingira zimekuwa kubwa sana. Yeah. Sana ambapo mm. hatuna muda wa kuzieleza zote yeah. lakini sababisho moja kubwa ni ukataji wa miti. Mm -hmm. Kwa hiyo kuna haja ya kubadili, kubadilika kifikra. Yeah. Mbali labda na uzuri tuliozoea mwingi wa kuni na mkaa mm. lakini elimu kwamba hii ni shati mbali na kutuathiri kiafya ina athiri mazingira yetu mm. na athari inakuwa kama mawimbi mm -hmm. yani wimbi linaenda linatanuka kadili linaenda na hivyo athari inakuwa kubwa. kubwa afya zetu zinaumia sana mbali na wanaopoteza maisha yeah. kuna athari za kuugua tu ni gharama kubwa kuliko mm. mkaa ambao tunadhani una save una save mfuko yeah. yani leo una save mfuko wangu nakimbia gesi nakimbia matumizi labda ya ya ya, ya, ya umeme na kimbilia mkaa nasema ninafuu mm -hmm. lakini kuna athari ya baadaye ya mimi kuanza kuumwa na kwenda hospitali kila siku na kuingia gharama za vipimo na nini hmm. kuna athari za mgonjwa ambaye amekuwa na hali mbaya zaidi kwa familia nzima inaanza kuathirika hmm. kuuguza hmm. watoto wanaanza kuathirika maana mtegemezi wa familia mama au baba ndio huyo mgonjwa hmm. Hmm. kuna vifo vinafata hmm. kuna magonjwa ya muda mrefu mtoto ambaye ame develop hali ya kifua hmm. tunaambata saratani ya, 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 ya mapafu hmm. inatokea sana kwenye mazingira haya yeah mtu anaanza magonjwa ya muda mrefu ambayo yanakuja kumkamua uchumi wake mm. gharama zake ni kubwa kuliko mkaa ambao tunadhani leo una save shilingi 5000 mm. mm. tukikompea kwa mwezi matumizi yangu ya kuni na mkana ya gesi tunaona kama gesi ni expensive. ni expensive lakini ukweli ni kwamba tuna save mahali yeah. lakini sio tu gesi anafikiri mjadala wetu utakuja kutusaidia sana kupanua mawazo mm. kuna nishati mbadala na wabunifu wapo wengi sasa hivi yeah wanatumia suivumbi la haya maranda mm. wanachanganya na vitu kadha wa kadha mm. na mabaki ya mimea mm. wanatengeneza mkaa mm. wanakuambia ni mzuri sana. mzuri sana lakini kuna yale makaa ya mawe yeah. nayo yana save anakuambia uh, uh, kilo moja ya makaa ya mawe ukilinganisha na kilo moja ya mkaa wa kawaida mm. ule kwanza unachukua muda mrefu mm. Temperature yake ni kubwa inakusaidia kupika vizuri na mapema yeah. na at the same time umesave mazingira na afya yeah. yako. Mimi nahisi nahisi serikali pamoja na vyombo usika ambao vina deal na nishati mbadala mm. uh, hawa ambao wanafanya nishati mbadala wanaitengeneza nishati mbadala waendelezwe sawa waendelezwe na kutengenezea mm. mazingira Ma, ya mazuri ya soko watu elimishwe hata hizo bidhaa zao au huo mkao au nishati mbada ambao wanaifanya mm. basi watu wakaweza kuipata na wakaweza ku, kuziba nafasi ya ile wazo la mkaa na kuni likaondoka mm. au gesi si ndio mm. ambao labda ni gali lakini hivi vikaendelezwa na watu wakatiwa moyo lakini sio kurudishwa nyuma mm -hmm. uh, katika ufanyaji wao ufanisi wao hizo kazi kwa hiyo waendelezwe itakuwa ni kitu kizuri sana na tumeona nchi za wenzetu wamefanikiwa mm -hmm. kwa hiyo ni lazima wote kuanzia hao wanaotengeneza mm -hmm. na sisi mm -hmm. tuwatumieni eh, tuwe na muamko lakini tukiweze wabunifu wapewe mitaji yes. watengeneze masoko mm -hmm. jamii tubadilishwe fikra kwa kupewa elimu na kuhamasishwa na ikiwezekana kuwezeshwa yeah. niliona uh, kuna wakati waziri makamba alikuwa msoma mm -hmm. waliwezeshwa mama kikundi kimoja wakapewa majiko ya gesi wa, mitungi midogo mm -hmm. taasisi kubwa zikapewa mitungi mikubwa mm -hmm. kwa bei nafuu na UWT kama sikosei walipewa mitungi ya kutosha yeah. iwe kama mradi lakini kufikishia jamii kwa gharama nafuu mm -hmm. yeah. kwa kuna juhudi nyingi zinaweza kufanyika, kufanyika. zikaifikia jamii mm -hmm. kadiri tunavyobadilika kifikra mazingira pia yaturuhusu ya kufika huko. Mimi nafurahi kwamba rais wetu kipenzi atakuepo kwenye mjadala huu yeah. kama mkuu wa nchi atajua, atashiriki na atakana watu wake na kuona wa Tanzania tunatolewaje yes, hapa. Yeah. Lakini kwa kweli vifo vimetosha na magonjwa yanayotokana na athari hizo tufike mahali tuseme yeah. kubadilika inawezekana. Na kikubwa zaidi wametoa hata uwezo wa mtu mmoja mmoja kushiriki kutoka mm. na namba ya walizozitoa mm. hapa. Kwa hiyo itakuwa ni vizuri tutasikilizana pande mbili. Tutasikiliza serikali wanasemaje na pia wananchi pia na, na wadau wengine wanasemaje. Wanasema wanasema yeah. yeah. Nilisikia kuna mradi pia wa gesi kuna uh, kutoka Mtwara linasambazwa yeah. mikoani watu watapokea mimi nafikiri jitihada hizo ziendelee yes. sana nashukuru sana kutokana na muda wetu sasa ni tunaondoka hapa ni mjadala ambao ni mrefu sana mm. nadhani tutaendelea kuhamasishana ili zaidi nini ambacho tunachokifanya kwa taifa la Afrika
nimeshinda majaribu mengine. <laughs> <laughs> yes, mtazamaji wa kipindi cha kibarazani paka hapa mimi sina la ziada mimi ni Judith Bryson lakini kabla sijafunga mjadara huu ni lazima nikukumbushe ni namna gani ambavyo unaweza kushiriki zaidi ambapo mjadala wa kitaifa ni shati safi ya kupikia shirika la mjadala huu kwa kutoa maoni ya shiriki mjadala huu kwa kutoa maoni yako uh, kupitia vyombo vya habari na mtandao ya kijamii kwa kutumia hashtag ni shati safi ya kupikia kuhudhuria moja kwa moja ukumbi wa Julius Nyelele jiandikishe kupitia www.creamcooking.co.tz ambapo pia unaweza ukapiga simu nambari ambayo itakuwa ni 08000750203 na itaja tena ili uweze ku, kuiandika sehemu ili siku hiyo uwe sehemu moja wapo ya mjadala huo na uweze kushiriki ambapo ni 08000750203 03 kwa namba hizo utaweza kushiriki vyema kabisa katika mjadala huo ambao utafanyika takriban siku mbili ambapo itakuwa ni mwezi wa moja mwaka mbili tafadhali shiriki usikose ili tuweze kujua ni namna gani ambavyo tunaweza kujikwamua kutoka sehemu moja kwenda nyingine ili tupate nishati ambayo ni safi kwa ajili ya kupikia lakini pia kulinda mazingira na afya zetu kwa ujumla. Mimi ni Judith Bryson nilikuwa na Frank Tawa lakini pia nilikuwa na mgeni wangu ambaye ni Florence Andaki askofu mkuu wa kanisa la Athrea Ministries mshauri wa biashara. Yeye yeah, anafahamu sana masuala ya biashara lakini pia psychology na masuala ya kiroho pia unaweza ku, kuwasiliana naye namna moja ama nyingine akakuelekeza namna gani ambavyo